how about using your own blood cells to regrow your hair adayad nammude sondam blood cells ubhayichu nammude skin aging um hair loss um okka prevent cheyan pattiyalo something like self healing yes exactly i'm going to talk about this platelet rich plasma athava prp growth factor concentrate athava gfc therapy kurichu i am dr sonia firoz chief dermatologist at serene derma laser clinic GFC ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ജി എഫ് സി അതായത് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ദിസ് ഇസ് ജി എഫ് സി ട്യൂബ്സ് ട്യൂബ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ട്യൂബ്സിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എൽ എഫ് ബ്ലഡാണ് പേഷ്യൻ്റെ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമലി നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്കാൽപ്പിൻ നീഡിൽ വെച്ചാണ് ഇൻജാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പ്ലെയിൻ പെയിൻ ലെസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ മൂന്ന് തരം സെൽസ് ഉണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് അതായത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്നൊരു യെല്ലോ ദ്രാവകവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഈ മൂന്ന് സെൽസിനും മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി ഫങ്ഷൻസ് പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് പറയാം അതായത് റെഡ് സെൽസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൊണ്ട് നടന്ന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആണ് റെഡ് സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ ജോലി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് സോൾജേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫെൻസ് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോമിംഗ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രധാന ഫങ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒത്തിരി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അതിൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്കായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൽ സോ വെൻ വി ഡു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂജ് ടെക്നീക്ക് വെച്ച് ബ്ലഡിന് ബ്ലഡിലുള്ള റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മ വിച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അധികമുള്ള ആ പ്ലാസ്മയിൽ ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും അതിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള സെൽസും അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സൊ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനകത്തെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദർ ആർ സോ മെനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എപ്പിഡർമൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ വാസ്ക്യുലർ എൻഡോത്തീലൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ പലതരം ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഇതിന് പല ഫങ്ഷൻസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ ഈ പി ആർ പിക്കകത്ത് നിന്ന് ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ വേർതിരിച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം വീണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദാൻ എ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ഇനി ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്നിവകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം അതായത് ദീസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊരു ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് ഇത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതത് സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെം സെൽസിനെ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് സഹായിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫോർ നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസേഴ്സ് ഡയബറ്റിക് അൾസേഴ്സ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂറോളജിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗൈനക്കോളജി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിൽ അത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി പി ആർ പി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് പി ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കിന്നിന് ഹെയറിനും അത് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ
ബ്ലഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓരോ പി ആർ പി ടെക്നീക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നീക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത്ര എം എൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു വിൽ ടേക്ക് നൗ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് ബീൻ വിത്ത്ഡ്രോൺ അത് സെൻട്രിഫ്യൂജിൽ വെച്ച് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്മയാക്കി പ്ലാസ്മേനെ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആവുന്നു ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സിറിഞ്ചസിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് എവിടെയാണോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് ഹീസ് എ സംവാ ഡ്രൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് അതായത് ഒത്തിരി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ മൈൽഡ് ബോൾനെസ് പക്ഷെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ബോൾനെസ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിവിയറിറ്റി സിവിയർ ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് തീരെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പി ആർ പി ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പി ആർ പിയോ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റോ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ആ റൂട്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ റൂട്ട്സ് ഡീജനറേറ്റായി അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ആർ പി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഹിയർ എൻ്റെ ദേ ഇവിടെ കുറച്ച് ബോൾ പാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു അ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹിം സൊ നൗ വി ആർ ഓൾ സെറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ എൻ്റെ ജി എഫ് സി എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് സിറിഞ്ചസ് ആ റെഡി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്പിങ് ക്രീം ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദർ ആർ ടു വേസ് ഇതിന് നമുക്ക് നമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന അതായത് അനിസ്തറ്റൈസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി രണ്ട് വിധ രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് ഒന്ന് ടോപ്പിക്കൽ അനിസ്തറ്റിക് ക്രീം ഒരു ഹാഫ് ആൻ ഹവർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീജ അതായത് ഫീൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് ഈ ഏരിയ കുറച്ചൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി വെൻ വി ഡു വെരി ചെറിയ ചെറിയ നീഡിൽ പ്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ടോളറേറ്റ് ഈവൻ വിത്തൌട്ട് അനസ്തീജ സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് Now we do it without anesthesia also. വി ഡു വിത്തൌട്ട് അനസ്തീജ ഓൾസോ ജി എഫ് സി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് വിധം ഒന്നുകിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്കിന്നോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡേമ റോളറിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വി ജസ്റ്റ് ടു അ ഡേമ റോളിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഡേമ റോളേഴ്സ് ആണ് ഡേമ റോളർ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ജി എഫ് സി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമോ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുമോ ചെയ്യാം അപ്പം നൗ ഐ എം ടുഡേ ഐ എം ഡൂയിങ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ദ നീഡിൽ പ്രിക്സ് അലോൺ യു ക്യാൻ യൂജ്വലി യൂസ് എ ചെറിയൊരു വൈബ്രേറ്റർ മാതിരി ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ഇറിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൻ സോ ദാറ്റ് പെയിൻ ഒന്ന് ലെസൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ആസ് യു സി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നീക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും പ്ലാസ്മ എന്നും സീറപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്മ സെപ്പറേറ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ ആ ഒരു മെത്തേഡും ഈ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ സീറം തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലോട്ടോ ഫേസിലോട്ടോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിക്കോസ് ലാബ് സാധാരണ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാസ്മയോ സീറമോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിറായിലായിട്ടും ഫുൾ ക്വാളിറ്റി പേ പ്ലേറ്റിലെ ചോടുകൂടി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ദ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നീക്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പി ആർ പി എന്ന് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് സി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസോ ക്ലിനിക്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് വഴി അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണോ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒത്തിരി അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കൊച്ചു 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 ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചാണ് എത്ര പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ
ക്രോണിക് ഹെയർ ലോസ് ഉള്ള ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹെയർ ലോസിനും ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇന്നതിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇത് യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ നമ്മുടെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻസോ ഇൻഫ്ലമേഷൻസോ ഒന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല സോ യു ഹാവ് സീൻ ദ പ്രൊസീജർ നൗ അതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്കാണ് ആ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിലും അതിൻ്റെ പ്രിസേർവേറ്റീവ് പ്രിസേർവിങ് ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിലുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ വെൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആ കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിങ്ങൽ പോലെയോ തോന്നുന്നല്ലാതെ ഇതിന് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു നീഡിൽ പ്രിക്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ചിലർക്ക് കുറച്ചത് പെയിൻഫുള്ളാന്ന് തോന്നും ചിലർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും അത് അവരവരുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പോലെ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ടോപ്പിക്കൽ അനുസ്ഥലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ മന്ത് ഫോർ ത്രീ സെഷൻസ് പിന്നെ വൺസ് ഇൻ ടു മന്ത്സ് ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഹെയർ റൂട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ഇത് പി ആർ പി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വെച്ച ഹെയർ റൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടൂൾ സോ എനി ബഡി ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ബേസിക്കലി ഹെയർ ഫോൾ ഉള്ള ഒരു ഏർലി ബോൾഡിങ് തോന്നിയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ യങ് അഡാൾട്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് തെറപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ യു താങ്ക